Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang penyebab penyakit pada tanaman yang kedua yaitu virus dan nematoda Pertama-tama izinkan saya untuk mengenalkan kelompok kami Yang pertama ada saya Anes Virgiawan, NIM 088 Ada Silviana Citra, NIM 092 Ada Nugroho, NIM 093 dan ada Trisna Prasatya NIM 094. Baiklah, yang pertama ada virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologi bersifat parasit obligat karena hanya dapat bereproduksi dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk. Virus mengandung sejumlah kecil asam nukleat baik DNA atau RNA, tetapi tidak kombinasi keduanya yang diselubungi semacam bahan pelindung yang terdiri atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Genom virus akan diekspresikan menjadi protein yang digunakan untuk memuat bahan genetik maupun protein yang dibutuhkan dalam daur hidupnya. Virus merupakan organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Virus terkecil berdiameter hanya 20 nanometer atau lebih kecil daripada ribosom. Sedangkan virus terbesar sekali, sekalipun sukar dilihat dengan mikroskop cahaya. Yang kedua sifat virus. Bahan genetik pada virus tumbuh tumbuhan adalah RNA. Ke alam virus ditularkan secara kontak langsung atau melalui vektor. Sejumlah besar virus dapat juga ditularkan melalui serangga. Virus sering memperbanyak diri di dalam saluran pencernaan serangga atau virus persisten. Virus dapat menginfeksi tumbuhan lain setelah terjadi masa inkubasi di dalam serangga. Sementara itu, virus yang tidak persisten dapat ditularkan melalui gigitan serangga secara langsung. Virus tumbuhan dalam beberapa hal berbeda dari virus yang menyerang hewan atau bakteri. Contohnya adalah mekanisme penetrasi virus ke dalam sel inang. Virus tumbuh hanya dapat masuk ke dalam sel tumbuhan melalui luka yang terjadi secara mekanis atau serangga vektor. Hal ini disebabkan oleh virus tumbuhan tidak mempunyai alat penetrasi untuk menembus dinding sel tumbuhan. Lalu ada struktur dari virus. Yang pertama, asam nukleat. Asam nukleat yang paling umum terdapat pada virus adalah asam deoksiribonukleat DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Yang kedua ada kapsid. Termasuk ke dalam bagian kepala, kapsid adalah kulit protein dari suatu virus. Terdiri dari beberapa subunit struktural oligomer yang terbuat dari protein yang disebut protomer. Lalu ada amplop atau selubung. Selubung virus ini diturunkan sebagian dari membran sel inang, fosfolipid dan protein, dan dapat pula menyertakan glikoprotein virus. Selubung virus bergabung dengan membran sel inang sehingga kapsid dan genom virus masuk dan berfungsi. Lalu ada lempeng dasar. Lempeng dasar berfungsi sebagai tempat meletaknya serabut ekor dan jarum penusuk. Dan yang terakhir serabut ekor. Serabut ekor adalah bagian berupa jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Ekor ini melekat pada kepala kapsid. Beberapa virus penyebab penyakit. Yang pertama, tobacco mosaic virus atau TMV. Gejala pertama dari penyakit ini adalah warna hijau muda di antara urat-urat daun muda. Hal ini diikuti dengan cepat oleh perkembangan pola mosaik atau belang-belang warna hijau terang dan hijau gelap pada daun. Kerutan juga dapat dilihat di mana daun tumbuhan yang terinfeksi menampilkan keriput-keriput acak kecil. Infeksi tidak mengakibatkan kematian pada tumbuhan, tapi jika infeksi terjadi di awal musim, tumbuhan menjadi kerdil. Yang kedua ada Rice Tumoro Bacillus virus atau RTBV. Setelah tumbuhan terinfeksi, gejala yang disebabkan adalah pengerdilan tanaman, warna merah sampai oranye kuning, dan pengurangan jumlah gabah hasil panen. Infeksi yang terjadi di awal akan menyebabkan kematian pada tumbuhan. Yang 
ketiga ada tomato spotted wild virus atau TSBV. Gejala TSBV berbeda antar spesies inang dan dapat bervariasi di dalam satu spesies inang. Gagal tumbuh, kerdil adalah gejala umum dari infeksi TSBV dan umumnya lebih parah saat tanaman muda terinfeksi. Sesuai dengan namanya, infeksi menyebabkan bercak-bercak dan tumbuh menjadi layu dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. Lalu yang keempat ada potato virus Y atau PVY menyebabkan penyakit bercak cincin nekrotik atau potato tuber nekrotik ringsport disease (PTNRD) pada tumbuhan kentang. Nematoda cacing gilik atau nematoda ditemukan pada sebagian besar habitat akuatik di dalam tanah lembab, di dalam jaringan lembab tumbuhan, dan di dalam cairan tubuh dan jaringan hewan. Sekitar 90.000 spesies kelas ini telah diketahui, dan yang sebenarnya ada mungkin mencapai 10 kali jumlah tersebut. Pada nematoda telah ditemukan otot di sebelah luar selom dan bukan sel-sel epitel. Di sini tidak ada silia sama sekali. Nematoda yang hidup mandiri mempunyai mulut yang majemuk dan beberapa alat perasa dan mata. Reproduksi nematoda umumnya adalah secara seksual. Jenis kelamin umumnya terpisah pada sebagian besar spesies, dan betina umumnya berukuran lebih besar dibandingkan dengan jantan. Fertilisasi terjadi secara internal, dan seekor betina dapat meletakkan 100 ribu atau lebih telur yang dibuai per hari. Zigot sebagian besar spesies adalah sel resisten yang mampu bertahan hidup pada lingkungan yang tidak bersahabat. Kemudian ada sifat. Cacing ini ukurannya bervariasi. Dari air tawar ke darat berukuran kurang dari 1 mm. Sementara yang hidup di laut itu mencapai 5 cm. Bilateral simetris, tripoblastik, pseudoselomatik, tidak bersegmen. Tubuh ramping silindris ditutupi oleh kutikula yang kuat. Saluran pencernaan lengkap, bentuk lurus atau tabunak, dimulai mulut sampai anus. Tubuh dilengkapi serabut otot longitudinal. Tidak mempunyai alat respirasi, sirkulasi, dan alat ekskresi sederhana. Memiliki cincin syaraf yang mengelilingi esofagus, 6 saraf anterior, 6 atau lebih saraf posterior. Jenis kelamin terpisah, jantan lebih kecil dari betina. Sejak berbentuk telur, nematoda sudah berada di dalam akar tanaman, kemudian menetas menjadi larva dan tumbuh berkembang menjadi nematoda dewasa. Cara menyerang nematoda yaitu dengan menusuk dinding sel akar dan batang setiap saat dan terus-menerus bergerak dan menetap di area perakaran tanaman. Sembari bergerak, nematoda menggigit serta menyuntikkan air ludah ke akar tanaman. Kegiatan itulah yang menyebabkan terjadinya kerusakan sel pada tanaman. Berikutnya adalah struktur. Sistem syaraf. Lingkaran yang berbentuk si cincin syaraf mengelilingi kerongkongan adalah otak dan terhubung ke enam benang syaraf depan pendek dan enam benang syaraf belakang. Organ sensorik dalam nematoda adalah papilai, setae, dan amfit. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Ini sebagian besar nematoda yang hidup karnivora dan makan metazoa kecil, termasuk jenis nematoda lainnya. Spesies darat adalah parasit tanaman komersial. Ada juga spesies laut, air tawar, dan endapan terestrial yang memakan lumpur dan menggunakan bakteri dan zat organik yang terkandung dalam lumpur. Beberapa spesies memakan sampah organik seperti kotoran hewan, bangkai, dan tanaman busuk. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Sistem sel-sel kelenjar dengan atau tanpa seluran anterior. Pseudekoloma diisi dengan epolimfa yang mengandung berbagai zat yang larut di dalamnya, bahkan mungkin hasil ekskresi. Hasil ekskresi termasuk nitrogen seperti amonia, asam urat, dan urea yang dikeluarkan dari tubuh oleh porus ekskretorius. Lalu sistem gerak. Gerakan nematoda disebabkan oleh otot-otot dinding tubuh. 
Otot-otot terletak di antara untaian epidermis dan memanjang di sepanjang tubuh. Otot-otot dibagi menjadi empat kuadran, dua kuadran di sisi punggung dan yang lainnya di sisi perut. Yang selanjutnya ada struktur di sistem otot. Kayaknya areal berserat di setiap ujung serat otot terhubung ke hipoderm. Sedangkan ujung serat lainnya yang kurang berserat dari sel otot dihubungkan oleh batang saraf dorsal atau mitra yang merangsang otot-otot ini dengan motor. Yang selanjutnya, sistem reproduksi. Dalam reproduksi, strain hematoda selalu dibuat menjadi seksual. Umumnya, diohechios dan jantan dengan ekor berbentuk kait lebih kecil dari betina. Alat reproduksi pria terdiri dari testis, rongga kandung kemih, air mani, dan lubang genital. Dan selanjutnya, sistem pernapasan. Nematoda tidak memiliki sistem pernapasan khusus. Bernapas bisa juga disebut anaerob. Energi diperoleh dengan mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekresikan melalui kutikula. Hemoglobin terjadi dalam cairan perifesikral dari banyak nematoda parasit. Ini sangat baik dibentuk oleh organisme, asalkan berbeda dari host hemoglobin dan hemoglobin dengan sifat yang berbeda kadang-kadang terjadi di dinding tubuh dan dalam cairan perifesikral. Selanjutnya, berapa gejala serangan hematoda? Yang pertama ada buru akar. Gejala ini tampak apabila tanaman terserang nematoda buru akar, yaitu Melodigna SPP, Nacobus, dan Vitellet Hus, Radisicola. Serangan nematoda tersebut akan membentuk buru pada akar tanaman, seperti pada tanaman kentang, tomat, dan jenis tanaman lain. Yang kedua, stupi rot. Pertumbuhan ujung akar terhenti dan pertumbuhan cabang-cabang akar juga terhenti. Cabang-cabang akar yang berukuran kecil akar terhenti pertumbuhannya, sehingga membentuk ikatan akar. Yang ketiga, ada pukul biji. Contoh, kasus serangan larva aquina tri- Tritici pada titik tumbuh tanaman gandum. Setelah bunga terbentuk, nematoda yang telah tumbuh sempurna mulai masuk dan menyerang pada bagian ini sampai nematoda dewasa. Yang keempat, ada nekrosis. Beberapa jenis nematoda hidup dan makan dalam jaringan batang dan daun yang menyebabkan terjadinya nekrosis. Merupakan gejala kematian jaringan tumbuhan, terutama pada organ daun. Pada batang tanaman juga bisa terjadi nekrosis berupa garis-garis berwarna coklat. Peristiwa nekrosis ini akan memberi dampak bercak pada organ daun dan buah serta kematian. Sekian presentasi dari Klop Kamp. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.